வணக்கம் பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மார்க்குமா ஈரான் அதிபர் ரைசி அவர்கள் இப்போ விபத்தில் உயிரிழந்ததாக ஒரு தகவல் வெளியாகிட்டுருக்குல்ல இந்த நேரத்தில் ஒட்டு மொத்த மக்களோட சந்தேகமும் மொசாட் மேலே திரும்பியிருக்கு எதுக்காக மொசாடை மக்கள் சந்தேகிக்கணும் இதை பற்றியும் ரைசியோட ரெக்கார்டு இருக்குல்ல இதை பற்றி தான் பல விஷயங்கள் பார்க்க போகிற நிகழ்ச்சிகளில் போகலாம் ஈரான் அதிபர் ரைசி பயணித்த அந்த ஹெலிகாப்டருக்கு என்னதான் ஆச்சு இந்த கேள்வியை உலக நாடுகள் சுமந்துக்கிட்டு இருந்த அதே நேரம் ஈரானோட சுப்ரீம் லீடர் இருக்காரில்ல கமேனி இவர் ஒரு விஷயத்தை ஒரு வேண்டுதலாக முன் வச்சுருந்தாருங்க எல்லாம் வல்ல கடவுள் உயிரோடு நம்ம அதிபரை திரும்ப தருவார் அவருக்கு எதுவும் நடக்காது மக்கள் எல்லாம் நம்பிக்கையோடு இருங்க அப்படின்னு சொன்னாருங்க ஆக்சுவலாக அவர் இந்த வார்த்தைகள் சொல்கிறதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கே இருக்குது ரைசி இருக்காரில்ல ஒரு மிகப்பெரிய குரான் நம்பிக்கையாளர் மட்டும் கிடையாதுங்க ஒரு பழமைவாதியும் கூட பொது வெளியில் குரானை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பார் நீங்கள் குரானை எரிக்க வேணால் செய்யலாம் ஆனால் அதை நிரந்தரமாக அழிக்கவே முடியாது சாகாவரம் பெற்றது தான் குரான் அப்படின்னு சொல்லி உலக இஸ்லாமிய மக்கள் மத்தியில் ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை வார்த்தைகளை உதிர்த்தவர் ரைசி ஸோ இதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த அளவுக்கு மத கோட்பாடுகள் சார்ந்த ஒரு நம்பிக்கை அவருக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஏற்பட்ட ஒருத்தர் இந்த சுப்ரீம் லீடர் கமினி இருக்கார்ல இவரோட சிஷியந்தான் அதை பற்றிலாம் நான் போக போக சொல்கிறேன் மக்களே ஸோ சுப்ரீம் லீடர் காமினி இந்த வார்த்தைகளை சொல்லவே ஈரான் மக்கள் எல்லாருமே பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டாங்க நம்ம அதிபருக்கு ஒன்றும் ஆகிடக்கூடாது அவர் உயிரோட நாடு திரும்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட ரெஸ்கியூ டீம்ஸ் இந்த ஹெலிகாப்டரை தேடுற வேலையில் ஈடுபட்டாங்க அதில் ஈரான் ஆர்மியாக இருக்கட்டும் ரெவல்யூஷனரி கார்ட் ஃபோர்ஸஸ் இருக்குல்ல அதுவாக இருக்கட்டும் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற யூனிட்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே களம் இறங்கினாங்க ஏன்னா சாதாரண நபர் பயணிக்கலாங்க ஒரு அதிபர் ஒரு நாட்டோட அதிபர் கூட வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் இன்னும் முக்கியமான பெருந்தலை எல்லாருமே பயணித்த ஹெலிகாப்டர் எங்கே போச்சு முப்பத்தி ரெண்டு மவுண்டைன் ரெஸ்கியூ ஸ்பெஷலிஸ்ட் கூட களம் இருக்க விட்டுருந்தாங்க ஏன்னா அந்த விபத்து நடந்ததாக சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதி ஒரு அடர்ந்த வனப்பகுதி அதனால் இவ்வளோ பெரிய ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக உள்ளே கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஆனால் எண்ட் ஆஃப் த டே இந்த பிரார்த்தனை எல்லாமே வீண் போயிருக்கு அந்த விமானத்தில் பயணம் பண்ண அந்த குரூ மெம்பர்ஸ் உட்பட ஒன்பது பேரும் உயிரிழந்ததாக இப்போ அடுத்த கட்ட அப்டேட் கிடச்சிருக்கு மக்கள் ஒட்டு மொத்தமாக கண்ணீரில் மிதக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஈரானில் இதுக்கு முன்னாடி பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டு இருந்த மக்கள் தான் இப்போ கண்ணீர் விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க தலைவனை இழந்த சோகம் எந்த நாட்டு மக்களுக்கும் வந்துடக்கூடாதுங்க இப்போ ஈரானுக்கு வந்திருக்கு இதை அந்த மக்கள் எப்படி கடந்து வர போகிறாங்கன்னு தெரியலைங்க இப்போ வரைக்கும் சுத்தமாக ரைசியோட மறைவுக்கு உலக தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலாக அந்த ஹெலிகாப்டர் மிஸ்ஸைன்னு ஒரு செய்தி வெளியே பிரேக் ஆச்சுல அப்போ உலக தலைவர்கள் எல்லாருமே பிரார்த்தனை பண்ணாங்க எதுவும் ஆகிடக்கூடாது ரைசிக்கு அவர் திரும்ப வந்து இந்த நாட்டுக்கெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் எல்லாரோட நம்பிக்கையும் வீண் போயிடுச்சுன்னு தான் சொல்லணும் அதனால தான் இவ்வளோ பேரும் இரங்கல் தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க குறிப்பாக நம்ம நாட்டோட பிரதமர் மோடி அவர்கள் அப்புறம் ரஷ்யாவோட அதிபர் விளாடிமிர் பூட்டின் சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் இன்னும் பல நாடுகளோட தலைவர்களும் இரங்கல்களை பதிவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா சாதாரண ஒரு இழப்பாங்க இஸ்ரேல் வர்சஸ் ஹமாஸ் போர் தீவிரம் பெற்றுட்டுருக்க இந்த நேரத்தில் இப்போ ஏற்பட்ட அனர்த்தம் நடந்தது தான் பல பேரையும் பல விஷயங்கள் சார்ந்து யோசிக்க வச்சுருக்கு அதில் எல்லாருமே பொதுவாக யோசிக்கிறது ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரியுமா சந்தேகிக்கிறது அசர்பைஜான் பார்டரில் இது நடந்திருக்கு அப்படின்னா இஸ்ரேலோட வேலையாக இருக்குமா இஸ்ரேலோட உளவு அமைப்பு இருக்குல்ல முசாட் அவங்க தான் இதில் ஏதாவது வேலையை பார்த்து வச்சுருக்காங்களா அப்படி இப்படின்னு ஆயிரத்தில் அசம்ஷனை முன்வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா மற்ற நேரங்களில் இது நடந்திருந்தால் இவ்வளோ பெருசாக சந்தேகம் திரும்பி இருக்காது இஸ்ரேலுக்கு ஈரானுக்கு இடையில எப்போனாலும் போர் வெடிக்கலாம் அப்படின்ற சூழல் இருக்கிறப்ப அந்த நாட்டோட தலைமையும் உயிரே போயிருக்குன்னா இந்த சந்தேகம் இருக்க வழுக்க தானே செய்யும் ஆக்சுவலாக சமூக வலைதளம் முழுக்கவே முசாட் அப்படின்ற ஹேஷ்டாக் பயங்கர ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டுருக்கு இந்தியா உட்பட பல பேரும் சந்தேகிக்கிறது இந்த அமைப்பு தானே அந்த ஹேஷ்டாக்ஸ் மூலமாக தெரியுதுங்க இந்த பர்டிகுலர் ஹேஷ்டாக்ஸில் நிறைய பேரை சந்தேகிக்கிற விஷயம் என்ன தெரியுமா இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக கடந்த ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி ஈரான் இஸ்ரேல் மேலே அட்டாக் பண்ணியிருந்துச்சு இந்த அட்டாக்குக்கு பதிலடி கொடுக்குற வகையில் தான் மொசாட் இப்போ இந்த வேலையை பண்ணியிருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க இந்த சந்தேகம் வழுக்க இன்னொரு காரணம் என்னென்னா அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள்ளே எது நடந்தாலும் வெளி உலகத்துக்கு பெருசாக தெரிய போகிறது இல்லை ஸோ கரெக்டாக அந்த இடத்த அவங்க சூஸ் பண்ணி தான் அட்டாக்கை நடத்தி இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ஜஸ்ட் அசம்ஷன் மட்டும்தான் இன்னும் இதெல்லாம் ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்கப்படவே இல்லை அமெரிக்க தரப்பில் ஒரு செனட்டர் ஏற்கனவே பற்றி சொல்லிட்டாப்பில் எங்கள் அட்டாக் பண்ணாமலா
சின்ன குழந்தையாக இருக்கும் முதலிருந்து அவர் மனசில் ஒரு விதை பெருசாக ஊன்றப்பட்டுட்டே இருந்துச்சு இந்த இஸ்லாமிய சித்தாந்தம் இருக்குல்ல அதை உலக நாடுகள் எது எதிர்த்தாலும் உலகம் முழுக்க பரவி கொண்டு போகணும் அப்படின்ற அந்த விதையை தான் குழந்தையிலேருந்து ஒரு பெருசாக மனசில் ஊன்றி இருந்தார் ரைஸியை பற்றி நான் ஒட்டுமொத்தமாக சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் முடிவு பண்ணலாம் இது விபத்து தானா இல்லைன்னா ஈரானோட தலைமையை காலி பண்ணால் அவங்க சைலண்ட் ஆகிடுவாங்க அப்படின்றதுக்காக நடந்த சரியானதை மக்கள் நீங்களே முடிவு பண்ணலாம் ஓகே அறுபத்தி மூன்று வயதான ரைசி இப்போ மறைவுன்ற செய்தி வெளியே வந்திருக்கா இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாவது வருஷம் இந்த ஷியா பிரிவு இஸ்லாமியர்கள் இருக்காங்களே அவங்களோட புனித நகராக போற்றப்படுற மஷாத்தில் பிறந்தாருங்க ஈரானில் இருக்க ஒரு பகுதி தான் மஷாத் ரைசியோட அப்பா ஒரு மார்க்க குருங்க அவர் என்ன பண்ணிருக்கு போகிறார் பெருசா எல்லா விதமான மார்க்கம் சார்ந்த நம்பிக்கையில் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகிறது மார்க்கம் சார்ந்த யாராவது நெகட்டிவாக பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கள மக்களுக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டுறது இப்படி அப்பாவோட செயல்பாடுகள் இருக்குல்ல இதை பார்த்து பார்த்து வளர்ந்த குழந்தை தான் ரைசி அவருக்கு பதினஞ்சு வயசாக இருக்கிறப்ப முத முறையாக சொற்பொழிவை கேட்குறாருங்க அப்பாவோட சொற்பொழிவையும் அப்பா மாதிரியே இருக்க சில மத குருக்களோட சொற்பொழிவையும் கேட்டு அந்த பதினஞ்சு வயசில் முடிவு பண்ணுறாரு நான் வளர்ந்த பிற்பாடு இந்த மார்க்கம் சார்ந்து நான் ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணணும் இந்த மார்க்கத்தை மக்கள் கிட்ட நல்ல வகையில் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இந்த மார்க்கத்தை எதுக்கிறவங்க சார்ந்து நான் அவங்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கணும்னு ஒரு விதையை அப்போ மனசில் இயந்துறாரு இதை வச்சு அப்படியே வளர ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்காரு அந்த டைமில் தான் கரெக்டாக இந்த ஈரானோட லாஸ்ட் மொனாக் இருக்கார்ல த ஷா அப்படின்னு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸால் அன்போடு அழைக்கப்பட்ட இவர் ஈரானோட தலைவராக இருந்தவர் இவருக்கு எதிராக ஈரானில் ஒரு புரட்சி வெடிக்குதுங்க எங்கே பார்த்தாலும் போராட்டங்கள் முன்னெடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கான காரணம் ஒன்றே ஒன்று தான் ஷா முழுக்க முழுக்க வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு தலைவராகவே இருக்கார் மேற்கத்திய கலாச்சாரம் நமக்கு வேண்டாம் நமக்கு இஸ்லாமிய சித்தாந்தம் இருக்குல்ல குரான் சொல்லுதில்ல அதை வச்சு மட்டும் நம்ம இங்கே வாழ்க்கையை நடத்துவோம் நீங்கள் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி யார் வந்தாலும் சரி அவங்க எல்லாரையும் எதிர்ப்போன்னு சொல்லிட்டு தான் அவ்வளோ பெரிய போராட்டங்கள் கண்டக்ட் பண்ணப்படுறது ஈரானுக்குள்ளேயே இது ஷாவோட ஆட்சிக்கு மிகப்பெரிய தலைவலியாக மாறுதுங்க அந்த போராட்டங்களில் ஒரு மாணவராக பங்கேற்று இருந்தவர் தான் ரைசி இப்போ உயிரிழந்திருக்கிறதா சொல்லப்படுதுல அந்த ரைசி ரைசிக்கு இருபத்தஞ்சாவது வயசில் டெபுட்டி ப்ராசிக்யூட்டர் அப்படின்ற ஒரு பொறுப்பும் கிடைக்குது அரசு தரப்புலேருந்து இப்போ ஏற்பட்ட பொறுப்பு அவர் வழங்கப்படுதுன்னா எந்த அளவுக்கு அவர் படித்து மேலே வந்திருக்கார் பாருங்க லேட் நைன்டீன் எயிட்டிஸில் என்ன ஆகுது ஒரு மிக முக்கியமான வழக்குங்க இந்த போர் கைதிகள் அரசியல் கைதிகள்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அவங்க சார்ந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வருது அந்த விசாரணை முடிவில் தீர்ப்பு வழங்குறது மட்டும் ரகசியமாக்கப்படுது ஏன்னா ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு ஒரு நேரத்தில் மரண தண்டனை கொடுக்கறது வேறு ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு ஒரே நேரத்தில் மரண தண்டனை அப்படின்ற தீர்ப்பு வழங்குறது வேறு ஸோ இதனால தான் இந்த ஒரு ட்ரையலை ரொம்ப சீக்கிரடாக பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ட்ரையல் முடிவில் அந்த ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவங்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுருச்சா அந்த நேரத்தில் மனித உரிமை குரூப் ஒன்று ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டை அடுக்குச்சு இவ்வளோ பேருக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்ற விஷயம் உலகத்துக்கு தெரியும் ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த தண்டனை கிடைக்கவே இந்த ரைசி தான் காரணம் அப்படின்ற உண்மை எத்தனை பேர் தெரியும் அப்படின்னு அவங்க ஒரு புயலை கிளப்பி விட்டாங்க அது வரைக்கும் ரேசியோட பேர் மைல்டாக மட்டும்தான் இருந்துச்சு ஈரான் மக்களுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சிருந்துச்சு இந்த ஒரு குற்றச்சாட்டை ஹியூமன் ரைட்ஸ் குரூப்லாம் முன் வச்சதுக்கப்புறம் தான் உலகம் முழுக்க அந்த பேர் பரிச்சயமாச்சு இப்ராஹிம் ரைசி அப்படின்ற பேர் அந்த டைமில் அந்த ஹியூமன் ரைட் குரூப் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா கான்ஸ்டிடியூட்டட் அ கிரைம் அகெயின்ஸ்ட் ஹியூமானிட்டி அப்படின்னு ஹார்ஷான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி இருந்தாங்க ஸோ ரைசிய உலக நாடுகள் இந்த மாதிரி அறிஞ்சிடுச்சா இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயத்துல்லா கமினி இருக்கார்ல ஈரானோட சுப்ரீம் லீடர் நைன்டீன் எயிட்டி நைன்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் அவர் தான் சுப்ரீம் லீடர் இவர் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது வருஷம் ரைசிய ஈரானோட தலைமை பதவிக்கு பொருத்தமானவர் அப்படின்னு அஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு ஈரானோட சுப்ரீம் லீடர் சொல்லிட்டாருன்னா அதுக்கு மாற்றுன்ற ஒன்றே கிடையாது அவர் சொல்கிறதா வேத வாக்கு அப்போ ஏற்பட்ட ஒருத்தர் ரைசி மேலே ஒரு பெரிய நம்பிக்கையை வச்சதன் வெளிப்பாடு தான் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை வெளியிடுறாரு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரா கமினியோட அடுத்த வாரிசாகவே இவர் பார்க்கப்பட்டாருங்க ரைசி அந்த அளவுக்கு மேலே போயிட்டார் அங்கே இருக்க ஈரான் மக்கள் மத்தியில் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராவது வருஷம் செகண்ட் அட்டம்ப்ட் மூலமாக ஈரானோட அதிபர் ஆகிறார் அதுக்கு முன்னாடி முயற்சி பண்ணி முடியல ஆனால் செகண்ட் அட்டம்ப்டில் இவரோட பரிந்துரையின் பேரில் நம்ம ரைசி அதிபராக மாறினார் அப்போத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஈரான் ஆண்டுகிட்டு இருக்க
இப்போ அவ்வளோ பேர் அழுதுகிட்டு இருக்காங்க ஈரானில் மக்கள்லாம் அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இன்டர்நெட் முழுக்க பயங்கர வைரலாக போயிட்டுருக்கு ஒரு நாட்டு தலைவன் இறக்க அந்த நாட்டு மக்கள் எல்லாம் கண்ணீர் சிந்திக்கிட்டு இருக்கு அவ்வளோ அங்கே இந்த ஹெலிகாப்டர் விபத்துனு இப்போ சொல்லப்படுதுல ஈரான் அதிபர் பயணிச்சது இந்த விபத்துக்கான எக்ஸாக்ட் ரீசன் என்னன்றது இப்போ வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியல ஈரானோட உள்துறை அமைச்சர் சொன்ன விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மோசமான வெதர் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் அதுலேயே இன்டெப்தாக அவங்க எதுவுமே கிளியர் கட்டாக இப்போ வரைக்கும் காரணம்னு ஒன்று கொடுக்கவே இல்லை அதாவது அசம்ஷன் இன்னும் பல பேரில் முன்வைக்கப்பட்டு இருக்கு இதுவாக இருக்கும் அதுவாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஈரானை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு உண்மை என்னென்னா புவ ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட் சேஃப்டி ரெக்கார்டுனு சொல்லலாங்க அதாவது இந்த வான் போக்குவரத்து இருக்குல்ல அதில் ஈரான் ரொம்ப 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 மோசம் இது ஆக்சுவலாக தகவல்லாம் கிடையாது உண்மையும் இது தான் ஈரானில் இருந்த முன்னாள் அமைச்சர்கள் பல பேரும் இது போல் வான் போக்குவரத்து விபத்தில் உயிரிழந்திருக்காங்க அதுவும் ஈரானோட பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக இருந்த ஒருத்தர் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்குல்ல இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட அமைச்சராக இருந்த ஒருத்தர்னு இவங்கெல்லாம் செத்துருக்காங்க இதெல்லாம் தாண்டி ஈரான் இராணுவம் இருக்குல்ல அதோட கமாண்டர்ஸாக இந்த குரூப் கமாண்டராக இருந்தவங்களும் சரி ஏர் ஆம்டு ஃபோர்ஸஸோட கமாண்டர்ஸாக இருந்தவங்களும் சரி இது போல் வான் போக்குவரத்து சார்ந்த விபத்தில் அதாவது விமானத்தில் பயணிக்கிறப்பையாக இருக்கட்டும் ஹெலிகாப்டர்ஸில் பயணிக்கிறப்பையாக இருக்கட்டும் விபத்துன்னு செய்தி வெளியே வரும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் இறந்துட்டாங்கன்னு செய்தி கூடிய பிரேக் ஆகும் இதே சாயில் தான் இப்போ ஈரான் அதிபர் இருக்காரில் அவர் சார்ந்த மரண செய்தியும் பிரேக் ஆகிருக்கு ஈரானுக்கு பல ஆண்டுகளாக ஒரு விருப்பம் இருந்துச்சுங்க நாம் ரொம்ப அவுட்டேட்டடான இந்த விமான போக்குவரத்து சாதனங்களை தான் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த விமானங்கள்லேயா இருக்கட்டும் ஹெலிகாப்டர்ஸ்லாம் இருக்கட்டும் அதை தான் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் மாடர்னைஸ் த ஃப்ளீட் ஆஃப் ஏர்கிராஃப்ட் அதாவது இந்த பழசு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு நவீனமயமாக்கணும் நாம் பயன்படுத்துகிற விமானங்கள் ஹெலிகாப்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் நவீனமயமாக்கணும்னு அவங்க பல ஆண்டுகளாக கனவு கண்டாங்க ஆனால் அது வெறும் கனவை மட்டும் தான் அங்கே போச்சு இது காரணம் என்னென்னா ஈரான் அணுசக்தி ஒப்பந்தத்தை மீறுது ஈரான் அணு ஆயுதங்களை ரகசியமாக தயாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க உலக அமைதிக்கே குந்தகம் ஏற்படுத்துகிற வேலையில் ஈரான் ஈடுபட்டுருக்கு அண்டு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்க்கு எதிரான நாடுகளுக்கு ஈரான் பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணுது நிறைய ஆயுதங்களை சப்ளை பண்ணுறாங்க அது எதுன்னு ஆயிரத்தெட்டு குற்றச்சாட்டுகள் ஈரான் மேலே வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் சுமத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு இந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்க்கு தலையாக இருந்து இந்த குற்றச்சாட்டுகள் அடுக்கினது ஆப்வியஸ்லி அமெரிக்கா இவ்வளோ குற்றச்சாட்டுகள் அவங்க மேலே விழுந்தது மட்டும் இல்லாமல் இதோட இம்பாக்ட் என்ன தெரியுமாச்சு ஈரான் மேலே நிறைய தடைகளை கொண்டு வந்தாங்க வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லாம் குறிப்பாக அமெரிக்கா ஆயிரத்தெட்டு தடைகளை கொண்டு வந்தாங்க இதுவுமே உங்கள் நாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பொருட்கள் எதுவும் கிடைக்காது நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே தயாரிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் பண்ணிங்க நவீன இந்த பாகங்கள் இருக்குல்ல உதிரி பாகங்கள் இந்த விமானங்களுக்காக இருக்கட்டும் ஹெலிகாப்டர்ஸ் உருவாகிறதுக்காக இருக்கட்டும் இதை கூட எந்த நாடும் உங்களுக்கு கொடுக்காது அது இதுன்னு ஈரான் அப்படியே தனிமைப்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க ரஷ்யா எப்படி யுக்ரைன் கான்ஃப்ளிக்ட் அப்போ வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸாக தனிமைப்படுத்துச்சு இதே மாதிரி தான் ஈரானை பண்ணாங்க ஆனால் ரஷ்யா தன்னிச்சையாக மேலே வந்துடும் அதனால் அவங்களுக்கு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸோட உதவி பெருசாக தேவைப்படலை ஆனால் ஈரான் ரஷ்யாவுக்குன்னு எந்த விஷயத்தில் சொல்ல முடியாதுங்க ஏன்னா அவங்க அவுட்டேட்டடாக அவ்வளோ விஷயங்களை உள்ளே வச்சுருக்காங்க ஈரான் அப்படின்னா இதுலேயே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு நான் ரஷ்யாவோட கம்பேர் பண்ணி சொன்னேன் ரஷ்யா அளவுக்கு இது வர முடியாது சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ மேற்கொள்ளுக்க நாடுகள் இந்த அளவுக்கு சாங்ஷன்ஸை ஈரான் மேலே விதிச்சிருந்தாங்களே இதனாலேயே மாடர்னைஸ் த ஃப்ளீட் ஆஃப் ஏர்கிராஃப்ட் அப்படின்ற ஈரானோட கனவு கனவாகவே போயிடுச்சு சரி அடுத்து ரேசியவர்கள் பயணித்த ஹெலிகாப்டர் இருக்குல்ல அதை பற்றி சொல்கிறேன் இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சு முடிச்சிட்டிங்கன்னா ஓ ரைட்டு பா அப்போ இந்த கனவை தான் ஈரான் நிறைவேற்ற விடாமல் அவ்வளோ சாங்ஷன்ஸ் போட்டாங்கன்னு உங்களுக்கே புரியுங்க இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரியுதுல்ல இது போல தான் இருக்கும் ஈரான் அதிபர் பயணித்த அந்த ஹெலிகாப்டர் அந்த ஹெலிகாப்டர் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பெல் டூ ஒன் டூ அப்படின்ற ரகத்திலான ஒரு ஹெலிகாப்டர் இது பழைய மாடல் அதுவும் ஈரானோட மாடல் கிடையாது அமெரிக்கா மாடல் அதான் இதுக்கு முன்னாடி ஈரானை ஆண்டவங்க சில பேர் அமெரிக்கா ஆதரவாக வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் ஆதரவாக இருந்தாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்களா அவங்க டைமில் இது மாதிரியான சில வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் உள்ள ஈரானுக்குள்ளே வந்துச்சு அப்படி வந்த ஒன்று தான் இந்த மாடலுங்க இந்த மாடலில் அதிகபட்சமாக பதினஞ்சு பேர் வரைக்கும் ஒரே நேரத்தில் பயணிக்கலாம் இப்போ அந்த விபத்து நடந்தால் சொல்லப்படுதுல அந்த ஹெலிகாப்டரில் ஒன்பது பேர் பயணித்ததாக தான் தகவல் வெளியாக இருக்குது இந்த பெல் டூ ஒன் டூ அப்படின்ற ஹெலிகாப்டர் லேட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் கனேடியன் மிலிட்ரிக்காக பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு டிசைனு எப்போ நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ் லேட்டு ஓகேவா நைன்டீன் செவன்டி நைன் ரெவல்யூஷன் ஆகுதுல்ல இந்த ஈரானில் ரெவல்யூஷன் மிகப்பெரிய அளவுக்கு
ஸோ பரபரப்பு இதுக்கப்புறம் பெருசாக மாறுமா இல்லை லேசாக அடங்கிடுமான்றது இவரோட கையில் தான் இருக்குது ரெண்டாவது சிந்திக்கண்ட விஷயம் ரைஸி கொலை தான் செய்யப்பட்டார் அப்படின்ற விஷயம் மட்டும் உறுதியாச்சு ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ணிங்க மக்களே உலக நிம்மதி இழந்துடும் ஏன்னா இஸ்ரேல் ஈரான் தூதரக மேலே தாக்குதல் நடத்துச்சுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக ஈரான் கொடுத்த பதிலடி இஸ்ரேல் நாட்டு மேலே ரொம்ப கொடுமையாக இருந்துச்சு அதுக்கு அவங்க அப்படி ரியாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஈரான் அப்படின்னா இந்த சந்தேகம்ல உறுதியாச்சுன்னா முடிஞ்சு போயிடுச்சிங்க சம்மந்தப்பட்டவங்கள இவங்க போர் தொடுத்தாச்சும் ஏதாவது பண்ணி முடிச்சு விட்டுருவாங்க அப்பே ஏற்பட்ட ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இந்த விஷயத்தில் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் இவங்க போர் தொடுத்து ஒரு நாட்டுக்கு எதிராக போகிறாங்கன்னா அந்த நாடு சும்மா இருக்காது ஓகேவா அதையும் புரிஞ்சுக்கணும் மூணாவது சிந்திக்கொண்ட விஷயம் ஈரான் அதோட விமான போக்குவரத்து துறையில் இன்னும் நிறைய மேம்பாடுகளை பார்க்கணும் இதுக்கப்புறமா அவங்க அலட்சியம் காண்பிச்சு விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா இது விபத்து தானே அடுத்தபடி பார்த்துலாம் சொல்லி விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா இதுக்கப்புறமா சில தலைமைகள் உயிர் பறிபோகும் முக்கியமான நேரங்களில் ஏன்னா இஸ்ரேலோட ஈரான் முறைச்சிக்கிட்டு இருக்க எந்த நேரத்தில் இப்பேற்பட்ட உயிர் வழி வாங்கப்பட்டு ஒரு நாட்டோட தலைவரே உயிர் வந்திருக்காருனா இதெல்லாம் சாதாரண விஷயமே இல்லைங்க நாளாக சிந்திக்கொண்ட விஷயம் இப்போ ஈரான் மீடியா நெட்ஒர்க் மத்தியில் ஒரு அசம்ஷன் முன்வைக்கப்படுது அதாவது இந்த ஹெவி ஃபாக் இருக்குல்ல இந்த ஹெலிகாப்டர் விபத்து நடந்த பகுதி அந்த அடர் வண்ண பகுதி அங்கே இது போல் மோசமான வானிலையை காரணமாக வச்சு இந்த ஹெலிகாப்டரை இயக்குன பைலட் அந்த ஹெலிகாப்டரை டார்கெட்டட் லேண்டிங் சைட்டுக்கு முன்னாடியே ஒரு சேஃபான இடத்துல லேண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் அந்த முயற்சி தோல்வி அடைஞ்சு தான் இந்த விபத்து நடந்திருக்கலாம்னு அசம்ஷன் முன்வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போதே கிடச்சிருக்க அப்டேட்ஸ்லாம் இவ்வளோதான் மக்கள் இதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும் இந்த விவகாரம் சார்ந்து ஏன்னா இப்போதான் ஒன்று ஒன்றா பிரேக் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கு இதை பற்றி தொடர்ந்து உங்களுக்கு எல்லா அப்டேட்ஸும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் தொடர்ந்து நம்ம சேனலோடு இணைஞ்சிருங்க அடுத்த நிகழ்ச்சியை சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் சமீபத்தில் நாம தயக்கத்தோட ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணியிருந்தோம் ஏன்னா அந்த கண்டென்ட் அந்த மாதிரி அந்த ஒரு இன்டர்வியூக்கு மக்களோட ரெஸ்பான்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பார்த்துருந்தோம் நிறைய பேரும் பாசிட்டிவாக கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ப்ரோ நான் பெனிஃபிட்டாக இருக்கேன் நல்லா இருக்கு நல்ல ப்ராடக்ட் அப்படின்னு அந்த நம்பிக்கையின் பேரில் இந்த ப்ராடக்ட்டை வைடர் ஆடியன்ஸ்க்கு சேர்க்க விரும்புறேன் மா நேச்சுரல் பர்சன்ஸ் மிஸ்டர் பர்ஃபெக்ட் இது ஆக்சுவலா நியூட்ரிஷன் ரிச் ஹெல்த் சப்ளிமெண்ட் சுமகமற்ற தாம்பத்தியமா இருக்கட்டும் குழந்தையின்மை பிரச்சனையா இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்த ஒரு சிறந்த தீர்வா இந்த ப்ராடக்ட் பார்க்கப்படுது இது வரைக்கும் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட ஹாப்பி ஃபேமிலிஸ் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தம்பதிகளுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு திருமணமான ஆண்களின் அண்ட் திருமணம் ஆக போற ஆண்களோட அனைத்து தாம்பத்திய பிரச்சனைக்கும் நீரிடிவு நோய் அண்ட் வயோதிகம் இதனால ஏற்பட்ட தாம்பத்திய பிரச்சனைகளுக்கும் இயற்கையான ஒரே தீர்வு எடுத்துக்கிட்டா அது இந்த ப்ராடக்ட் தான் பத்துக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளை கேஷ் ஆன் டெலிவரி பெசிலிட்டி இதுக்கு இருக்கு பவுடர் ஃபார்மேட்ல இருக்க இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா ஆண்களோ பெண்களோ யாருக்கு தேவைனாலும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்க போன் நம்பர்ஸ் நீங்க டயல் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மோரோவர் இந்த ப்ராடக்ட் பத்தி நீங்க இன்னும் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த இன்டர்வியூ லிங்கையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்கேன் அந்த இன்டர்வியூ பார்த்த பிற்பாடு நீங்க ப்ராடக்ட் வா